mga tinanggad ako mga kaigsunan, malipayan ng sahab, mga pagpakiguban, kaninyong tanong karon ning lang yung tunong sahab, ning atong tulamanon, tingog sa paglaom, special edition, ng mga tagi kini, sa pulong seryos, nga nanay kini, pinaagi sa Sabascore Department of the General Conference of the Seventh Day Adventist Church. Mga tinanggad ako mga kaigsunan, naanak kita karon sa lesson number 13, katapusang hugna sa leksyon sa unang quarter or sa ikaduhang quarter, mga pinangga na kung mga kaigsunan, ang suhito na kanayon, living by the word of God. Ang pagkinabuhi, pinagi sa pulong sa Diyos. Apang sa dibata mo panayang sunan, gusto na ko ipibalokan ninyo nga karong adlang igpapahulay, magpadayon ang Osaka Virtual Fellowship, dinhi sa online sa The Loud Cry Ministries Facebook page, o sa LCM BM YouTube channel, o gimuro sa sa ato ang LCM apps o sa lima ka mga radio stations sa LCM FM. Mahigalag kay Eksonan kung diyan man ka mong bahing karong nagpaminaw sa taong tulmanon, malipay ang adlaw ang ikpapahulay o ang Diyos magpanlangin kaninyong tanan o maghatagdugang kaligon o kadasig alam sa matagusa na kaligon sa pagpangalagad na ito ng ito kaniya. Higalag mga kay Eksonan sa pagsugod at ulapito na malang ispirito sa pagpakikuban ka na ito, maghimutag usaka pag-ampo. Magampo ta ka eksunan. Dalaygon og balaan na mo nga Diyos na ikaw sa kitasan sa mga langit tagang salamat ginoos panalangin sa pagpakikuban mo kanamo. Dalaygon ikaw sa walay katapusan sa imong pagbukbog panalangin sa tibuok simana o karong adlaw ang igpapahulay. Takos ikaw ang pagadaygon o pagasimbahon busa kaming tanan. Mag-aalagad ka namo ikaw magapanalangin ka namo dugang mag-aayos mga balatian sa tanang mga nagtan-aw o nagpaminaw karong ni maong tulmanon. O mag-aayo usab sa tanang mga balatian, sa tanang mga sponsors o mga donors o sa tanang kawanin ng stationary na play kining na broadcast. Ginawa pa na lang po rin taon ang tanang ng mga kapamilya at kaigsunan, mga supporters, mga, mga sponsors ng ining program o ang tanang mga volunteers sa LCMFM, ang mga GDL kung group discussion leaders, mga summer school class leaders o ang tanang mga katawahan ng mga na sa yuta na nagasimba ka ni mo sa panahon sa adlaw ang ikpapahulay ikaw magpapalangin kanila. Amahan! O kinita na magitugyan kayo mo gilaman ng madawat pinagi. Sa ngalan ni Jesus Cristo, nga amo maluluwas. Amen. Okay, mga pinanggana ko, mga kaigsonan. Atong pag-isgutan ni Hikaron sa Osbon ko, so ito nga nagka na yun, living by the word of God. Atong kinabuhian ang pulong pinagi sa pulong sa Diyos. Ang atong key text, kung memory text, makita na to sa James chapter 1 verse 22 sa New King James Version nagka na yun, but he, but be doers of the word, and not hearers only deceiving yourselves. Kung panalitan, maghimo kang, mahimo lang kang, uh, mahimo lang kang hearers of the words, but not uh, the doers or the doers, and not the hearers, you are deceiving yourself. Matod pa mga pinangga kong mga kaigsunan. Alang sa kasayuran sa tanong na itong mga kapamilya na wala, wala undang nagsumaybay sa atong broadcast ni sa radio, Ato masabtan kay Eksonan nga ang pinakamindot ng metodo sa pagtuon sa balaang kasulatan, mao kining atong kinabuhian o kutob sa bisag unsa ang atong mabasa sa balaang kasulatan. Dili ta magpili o kung siya itong nasabtan, tanan na itong nasabtan sa balaang kasulatan, tanan na itong nabasa sa balaang kasulatan at itong i-aplikar sa atong kinabuhi. O kung sa magaling ang tinudanay nga edukasyon, sa kinatibukan ng kamatuuran, mao ka ng ato ang pagadawaton, aron kita mag-auswag o mag diha sa pagkabalaan sa atong Diyos. Higalag mga pinangga kung mga kaigsoonan, ang tumong Diyod nato din hikaroon sa pagtuon sa malang kasulatan, mao ang pagtukbil o pagtakdo o pagtugkat sa kamatuuran o sa kaalam na gustong ipadayag sa Diyos ka nato pinaagi sa malang kasulatan. Busa mga pinangga na kung mga kaigsoonan, the more kita magtuon sa Biblia, the more kita magbasa sa palang kasulatan, the more kita motobo diha sa grasya sa atong Diyos. Tungod niya na mga kaigsunan, ang kalaputong yun nato sa pagtuon sa palang kasulatan, maukini, nga kinilan atong kabuton ang kinauyokang bahin sa kaalam o atong buhaton sa tama nga paagi sa pagbuhat aron mohatod kini nga to sa tungkasing-kasing sa pagkamatinumanon. O yung manusap, Sa dihang magmatinumano na kita mga kaigsunan, makapot na to ang kahulugan sa kinatibukang pagkahaom sa atong kinabuhi diha sa atong Diyos. 
O mo hatod kini kanato sa malipayong pagkamatinumanon. Duna ba kay pagkamatinumanon nga dili malipayo no? Kanang mga slave people nagtuman sila by fear. But when we are understanding and reading the scriptures clearly, we can walk and serve God faithfully with our joyful heart. Magmalipayon kita sa tong kasing-kasing diya kaniya sa pagtuman sa tanan niya mga kabuton. Kaya ang kamaturan sa balang kasulatan may gala na dili lang atong basahon ko dili ato gayod kining kinabuhian. Una, natong pagatunan sa ato ang lesson sa karong na simana. Nagkanayon, let the Holy Spirit work. Pasag din ang malang Espiritu nga maoy mo trabaho kauban kalimo. Put the Bible into practice. Kinabuhi ko siya mo nabasa sa malang kasulatan. Accept the whole Bible. Dawatang kinatibok ang malang kasulatan. Make the Bible yours. Ang kuna o dapat kinabuhian ni mo o uh, i-feel ni mo ang malang kasulatan ta ng mga pulong niyan ini para sa imong kinabuhi, dili para sa uban. Buti pa sabot, devote your time to it. Takay time. Nga doon na kay exactong malinawon o quiet time para kauban ni mong pulong sa Diyos. And learn it by heart. Tulong ika na, pinagi si mong kasing-kasing. Tipigan ni mo ka na, nga walay mawala niya na sa mga pagtulon anini. Okay. Unahon na ito, mga kisun, nga let the Holy Spirit work. Kabalo ba mo na sukat pa sa pagsugo na sa pagtuon sa pulong sa Diyos? Nga ang balaang kasulatan was inspired by the Holy Spirit. And men who were writing the Holy, the, the Holy Scriptures were all guided by the Holy Spirit. They were all inspired by the Holy Spirit. So, imo makit ang mga kisunan that the Holy Spirit is very much active, is very well active sa pagsulat sa balaang kasulatan. And according to Isaiah 34 verse 16, nga ang balang kasulatan, gitapok sa balang ispirito. Og, imo masabdan mga pinangga kung mga kaisunan, na sa ato pong pagtuon sa balang kasulatan, kung ganahan ka manggaling mo basa sa balang kasulatan, you are also inspired by the Holy Spirit. If you, uh, if you understand what the Bible says, meaning you are led and guided by the Holy Spirit. Kabalo ka mga pinangga kung mga kaisunan, the Holy Spirit is very active in anyone, to anyone who is lovingly reading the Bible, kaya ang balang uh, ispirito mga kaisunan, siya ay maghimo o changes atong kinabuhi. When, when people say that their lives were changed by the Bible, it's not the Bible is working in it, but the Holy Spirit that works with the Bible. Ang mga pulong sa balang kasulatan mga kaisunan, if without the power of the Holy Spirit, is nans- nonsense, nothing. Useless. Busa, kung nabago man ang atong kinabuhi pinagi sa pagbasa sa balang kasulatan, it's not the Bible alone without the Holy Spirit, but it is the Bible with the empowerment of the Holy Spirit. Kabalo ba mo mga pinangga kung mga kaisunan sa John chapter 14 verse 26? The work of the Holy Spirit will in- enlighten your mind. Iyang hatagan o kahayag ang imong salabutan. John 15 verse 26, He will lead you to Jesus Christ. John 16 13, he will lead you to the truth. Romans 5, 5, He will give you hope and confidence. And Romans 14, 7, He will give you joy. And Philippians chapter 2, verse 13, lead he, The Holy Spirit will lead you to obedience. Sa ito pa mga pinanggara kung mga kaisunan, if we are happy reading the Bible, if we are keeping the words of God, if we follow and obey the word of God, it's not in our work. It's not our work, and it's not our working, but it's the work of the Holy Spirit. Trabaho ka na sa balang ispirito, ka na mga butanga. If we have understood the Word of God, it's the work of the Holy Spirit. Trabaho ka na sa balang ispirito, mga pinangga na kong mga namino. Okay. Ato masabtan mga kaisuna, nga sa Philippians chapter 2 verse 15, that you may become blameless. O suburko ha, that you may become blameless and harmless children of God without fault in the midst of a crooked and perverse generation among whom you shine as lights in the world. Kung kita magkanunay magkatoon sa balang kasulatan, magkadawat nini nga pulong sa Diyos o pinagi sa balang ispirito, then what will happen to us? Our lives will become pure and blameless and harmless. And our lives will become, and we shall become the children of God without fault in the midst of the crooked and perverse generation. Ini kalibutan na nagbalik out ang kinaiya, mahimot ang matarong hindapita mga kisunan. And among you, uh, whom you shine as lights in the world. Kitang tanan, 
ha, pinagin sa pulong sa Diyos o sa maraming spirito na galihok ni ini, we shall become ha, we shall become the light of the world. Now, what shall we do if we read the Bible? Put the Bible into practice. Kinabuhi ang butang na nasabta ni mo sumala sa balaang kasulatan. Eh ang balaang kasulatan mga kaisunan kung mag-study ka sa balaang kasulatan para lang sa uban Para doon na kayo pang bato, pa, batok sa inyong sikatao. Then the Holy Spirit is, will not be inspiring you for that. But when you read the Bible for you, para sa inyong kinabuhi din the Bible, then the Holy Spirit will lead you to the truth. The, Bible, the Holy Spirit will guide you to, you to the correct understanding about the Word of God. Giyahan ka niya may tungkol sa kamatuuran sa pulong sa Diyos. But what I would like to tell you, mga pinangga ko mga kaisunan, if you believe and accept and accept the Word of God as the Word of God, as powerful as it is, then the Holy Spirit will work in its power, in His power, by the Word of God. You look what happened. Sa so Luke chapter 10 verse 26, He said to him, What is written in the law? What is your reading of it? So, Jesus Christ was trying to uh, put into the mind of the people that whenever you ask question, I will always bring you to the Bible for your answer. Kung mga utana mo, mga pangutana, dan on ko kamus malang kasulatan para sa tubag di hatka ninyo. Munaing si Kristo, nakabasa ba mo sa Biblia, kung sa manyong nasabtan sa malang kasulatan, He used always the scriptures, yung gigamit ka nun malang kasulatan. Remember, when He was tempted by the devil, He was using the scriptures. Matun pa niya, nasulat na, ang tao dili mabuhi, pinagi sa tinapay lamang, kung dili sa pulong usab, regula siyang bakba. Ang nagagulat sa baba sa Diyos. Sa ato pa inong masabtan ka eksonan. Nga sa pagpakingaway ni Kristo, batok kang satanas, gigamit niya malang kasulatan. Now, sumala pa sa Matthew 11 verse 29, we have to follow Jesus Christ. Jesus said, Learn of me, for my yoke is easy and my burden is light. Sunda ko ninyo, pagtuon ka mo kanako, so we have to follow Christ. He is a very good example in using the Bible against the devil. Batok sa malang kasulatan. Ang balang kasulatan, batok sa yawa, mga pinangga na kumahigala. So, din hiya ito masabtan na ang balang kasulatan, ba mingon nga, ay magkakos ko Biblia para ang yawa, mudagan, gikan ka na ko. No, that cannot be. Dili na mahitabo, mga higala. You have to read the Bible and put it into a practice in your daily life. And then the Bible will run away from you. And the devil will run away from you, not because the Bible, na may mong gihadlok sa yawa. Ang imong pag-interpret sa Bible, according to your life practice every day. Diha ang yawa mo karatil o dagan. Busa mga pinanggan na mga kaigsunan, atong masabtan, when we read the Bible, when we accept the Bible, when we study the Bible, we need to accept the whole truth in the Bible. Dawato na itong kinatibuk ang kamatuuran sa balaang kasulatan. Sa Matthew kapitulo 5, versikulo 38-39, something like Jesus Christ was trying to contrast the Old Testament using the New Testament Bible. Ang uban nilin sila makasabot ay si Kristo matun pa nila against sa Ten Commandments, against sa sa panahon sa mga libro ng panahon ni Moses. No, that's not should be the, our understanding. Why? Ang uban mingon nga, yes, Pastor, nabasa ba yan na mo sa Matthew chapter 5, verse 38 and 39, nag-ingon si Jesus Christ, Ye have heard that it was said, an eye for an eye, a tooth for a tooth, but I tell you, not to resist an evil person, but whoever slaps you on your right track, turn the other to him also. Oh, you see? Si Christo na again siya sa mga writings sa Old Testament. Gusto niya nga ang New Testament. No, it's not the one. Why? Kaling Matthew kapitulo 5, ang wal, ang narikuli ni wali ni Jesus Christ dito sa Mount, uh, sa Sermon of the Mount, I'm sorry. Sermon of the Mount. So, sabta nagwali siya dito mga kaisunan, gusto niyang koreksyonan ang interpretation sa mga tao about what the Bible says. Gusto niyang koreksyonan, mali ang inyong interpretation. Sa unang panahon, gato mo nga, kung masuko mo si Isuon, sukla ninyo, eye for an eye, tooth for a tooth, pero karon kinahalan, you'll have to love your enemy. So, walay bago nga si Kristo Gisulti nga supak sa Old Testament times. Nga no? Sa Matthew Kapitulo 5, versikulo 38, so it's talking about the old sayings. Not the old sayings of the Old Testament, but old sayings of their ancestors sa ilahang mga katigwangan. The fact 
Sa Matthew Kapitulo 5, versikulo 17, matutup niya, I don't come here. Please think not that I, I come here to destroy the law and the prophets, but I come here to fulfill. So, ay mo pagtuon, pagnahunan ganyan, hindi ko rin sa pagbungkag sa kasuguan, hindi ko rin sa pagtuman ini. So, when Jesus said that He came here to fulfill the law and the prophets, that law and the prophets is talking about and referring to the Pentateuch. And that Pentateuch is referring to the first five books of Moses, the first five books in the Old Testament. So meaning, Jesus Christ was not against of the Old Testament. He was referring always in his preaching to the Old Testament. So we have nothing to reject for the Old Testament. Because in 2 Timothy chapter 3, verse 16, the Lord said, God has given uh, His word by inspiration. By inspiration. All scriptures is given by inspiration. Take note of the word all. Meaning not half, not one fourth, but all. As is given by inspiration. So, ang kinatibukan mga pinangga kumakagsunan, gihatag para mahimong inspirasyon. Another thing, you have to devote your time to it. Kinalang baka maokang mo devote si mong time para sa pagtuon sa balaang kasulatan. Not because na gusto lang kang mutuon, katay lang <coughs> I'm sorry. Hindi tumot kaya gusto lang kang mutuon because you have the part a preaching sermon this coming Saturday or or next week or you want to study because you have the part to be the professional uh, promotional Sabbath school promotional speaker in engagement or you have the part to conduct something like a small group program and you're the speaker not because only of that but you study the Word of God for personal devotion give personal time to the Word of God you kay personal nga panahon nga magkik istorya ka sa Ginoo gusto kang maminaw sa Ginoo sa iyang mga pulong iyang isulti diha kanimo pinagi sa imong pagbasa sa balaang kasulatan batod pa sa Psalms chapter 46 verse 10 be still and know that I am God matod pa ha matod pa niya din he magmalinaw kamo og makaila kamo nga bakaila kamo nga ako mang inyong Dios kabalo ka mga pinangga ko makaigsunan how can we know someone is better Unsaon nimo pagkabalo nga usa kanang tawhana kanang butanga nindot na siya mas nindot na siya you will know it when you devote your time for it do na kay devotion do na kay panahon para niya na. when you say i love jesus how do you know that you love him do you know him yes how did you know him by reading the word of god pinagi sa pagbasa sa balang kasulatan i know jesus christ the more you know jesus the more you read the bible the more you will know about jesus christ and the more you will know about Jesus Christ, the more you will love Him. The more you will love Him. And the more you devote your time reading the Bible will be also the same as the more you will be spending time to know about Jesus Christ. And the more you spend more time about knowing Jesus Christ, the more you spend time loving Jesus Christ. Diba? The more nga nahimo kang nahigugma kang Jesus Christ. So din hi mga pinangga ko mga kensunan, ang kanang pag-devote ni Moog time para sa pagtuon sa balang kasulatan, that involves moments of study and prayer, your daily schedule, your thoughts will be, li- will be linked to the fountain of life, and you will reflect Jesus Christ. So, din hi makita ni mo mga kagsunan, na sa imong personal, nga kanang imuhang panahon nga magtuon, magsusi sa balang kasulatan, the more nga mahimo ni mo ma-personalize si Jesus Christ. Because all about the Bible, all the Bible is talking about is Jesus Christ. From Genesis to Revelation, this is talking all about Jesus Christ. So you, when you want to know more about Jesus Christ, you read the Bible, study for it. And next, you have to learn it by heart. Learn it by heart, mga kaigsunan. Sa Psalms chapter 119 verse 11, Your word I have hidden in my heart, and I might not sin against you. Ang imong mga pulong akong gitaguan sa akong kasing-kasing aron ako dili na makasala batok kanimo. Why? What does it mean? When it is hard, meaning you have to keep it in your heart, buti pa sabot by memory. Okay? By understanding, by acquaintance, by orientation, and also by memory. Why? What, what happened when you, when you have some memory verses? What happened when you have some acquaintances with the verses of the Bible? Why if you have... Uh, Understanding about the scriptures and the verses of the scriptures. Why? What will happen to you? We we can apply them to various circumstances. 
sa tanang mga aspeto sa tong life, magamit na to ang matagpulong sa balang kasulatan. What else? They will help us making decisions. Sa atong mga problema, sa atong mga kalamidad, sa atong mga pandemya, nga nagapalibot ka na to karon. we can make decisions by the Word of God, using the Word of God. They influence our thoughts and actions. Ang atong batasan, ang atong linihukan, influensyado sa balaang kasulatan. They lift up our thoughts to God. Ang atong hunahuna, kanunay nga, ma bayaw nga to sa Diyos. They protect us against false ideas and interpretations. Doon ay mga bakak ng mga doktrina na magabot ka na to, kung na master na to ang Bible, na memory na itong balang kasulatan, atong makorek, atong macheck, and we can be protected. We can quote them when we need them, even if we don't have a Bible close at hand. Kung bisa po wala tayo Bibliang bitbit, kung na memory na itong balang kasulatan, then we can have some quotations. They defend us from temptation, like Jesus Christ. When he was tempted by the devil, he used the Bible. He used the Bible. He emphasizes the Bible to, to the devil. Okay? So, doon ay daghang mga lalain, mga butang, mga kagsulan nga ato na katunan may tungod sa balaang kasulatan, kana silang tanang nagatudlo ka na ito o mga sugilanon sa kinasingkasing gayon. Sama sa music, sama sa mga Bible verses, kana mga pulong, mga kanta, mga kagsulan. Sometimes we cannot memorize the, the Bible verses but When you put a tune, when you put a note, when you put make it into a music, then surely you can memorize it immediately. Dali na ni mong mamimorya mga pinangga kung mga kaisunan. Busa! Si Sister Wilde sa Councils on Sabbath School Work, chapter 2, ver, uh, page 36, matod pa niya, There should be a living, growing interest in storing mind with the Bible truth. The precious knowledge thus gained will build Uh, barrier about the soul although assailed with temptation there will be a firm trust in Jesus through the knowledge of Him who has called them to glory and to virtue matul pa mga kaigsunan kadtong dunag there should be a living growing interest in storing the mind with the Bible truth kinanglan sa matag usak ka na to dunay kinabuhi nga nagtubo ha dunay pag kinabuhi nga magtubo ang interest Ha? ang kadasik, ang kasibot sa pagtigom din sa itong huna-huna may tungod sa mga balaang kasulatan may tungod sa kamatuuran sa balaang kasulatan buto sa buto, magbasa tas balaang kasulatan doon natay desire, doon natay paningkamot na ang mga butang sa balaang kasulatan atong mabutang sa atong otok dili kay basa-basa lang the precious knowledge thus gained will build a barrier about the soul ang bililuhon na gasa, gakahibalo makabot kini mga kaigsunan o mahimong uh, mahimong uh, mahimong kabahin sa atong kalag. Although assailed with temptation, bisan pagbanggaon pa ka o mga pagsulay, there will be a firm trust in Jesus. Magpadayon ang imuhang pagsalig kan Jesus Christ. Through the knowledge of Him, pinagi sa mga kaibalo, may tungod ka niya, and who hath called them to glory and to virtue. Gikan sa himaya na to sa kinaiyan. ang Diyos magapanalangin kanimo. Mga ikalas, sorry kayo, wala mo tayo oras pag-ikuban kanimo. Sa ngalan naman kanimo, ng akong kapamilya ko Jesus Christ, ng way atong great provider, ako sa, ang inyong kapamilya ni Mulipon sa pag-uhalis ng balita. Pastor Israel, believer the first, magayon kanimo, malipayong adlaw, ikpapaulahin.